传闻， 2023年8月10日这天，会有一场千年不遇的超级月亮。只有我知道，这场所谓的天文盛况，不过是灾难来临的前兆罢了。超级月亮出现后的第三个月，一颗小行星径直撞向地球，引起范围性的超强海啸。樱花国也会在这场海啸中消失。不久后，一种新型病毒开始肆虐沿海地区。随着病毒的传播，一种被称作丧尸的怪物开始出现。你问我为什么知道这一切？因为我是重生者，韩木林小姐。您抵押贷款的资金已经下来了，预计两个小时内就会到账，请注意查收。贷款中心的客服把我从睡梦中叫醒，听完他机械性的告知以后，我木讷的应了一声“哦”，知道了，不等我挂断电话，那边便率先传来了忙音。平时起床气很重的我，丝毫没有为这种不尊重的行为感到恼火，我自己也说不上来原因，大概是因为心情很好，手机还没放下，贷款资金到账短信便来了，某某银行银尾号6666的账户。4月8日9点五十分，汇入贷款资金 2.5 亿，余额4亿5千万， 2 5亿的贷款是用我唯一的房产进行抵押才得到的额度。在抵押房子之前，我同样把车的车位等资产进行了抵押，再加上各类民间贷、生育贷、网贷等等，距离末日来临还剩下一个月。趁着人类秩序还在维持，我需要用钱来做足应付末日来临的准备。毕竟钱在末日之中只会沦为废纸，植物和各类生存物资才是硬通货。通过上一世。在末日中长达十年的生存经验，我很清楚海洋是隔绝丧尸的一片净土，所以我准备购买一艘远洋帆船，作为生存的坚实基础。虽然远洋帆船有诸多缺点，但毫无疑问是末日下最具性价比的生存基地之一。上一世我生存了足足十年才命丧黄泉，即便在我死亡的时候，生化危机并不像是一时大会就能结束的样子，所以我要做足长期生存的准备。而长期生存最大的弊端就是固执，状元在陆地上。即便是把生存基地打造的部落金汤，可仍旧有着致命的威胁。丧尸的可怕不过是浮于表面，人性的恐怖才是直达内心。所以，一艘结实坚固的远洋帆船非常适合末日生存。远洋帆船的灵活性、简易的操作性，以及可观的储藏空间与活动空间，足够一家三口在海上过着富足的小康生活。甚至集集，一艘合适的远洋帆船，足以容纳六杠八人在海上长期生存下去。在重生的第一天。我便选好了心仪的帆船，并且提高了最高档位的佣金，希望能够以最快的速度进行交付。这是一艘来自芬兰的中大型野狼帆船，船长20米，宽度 4.5 米。这款帆船能够提供高达5分的安全载荷，这样的负重足够为我提前准备末日套装大礼包，留下足够的空间。除了足够多的生活物资，各类生活设施也是应有尽有，从洗衣机、微波炉到咖啡机，甚至洗碗机，这些都是标配。除此之外，我还选配了低功率的海水淡化装置、大容量电池组、多氧的发电机、太阳能风能和水流能，以及多波段的电台、大功率雷达声呐，足够更新替换数十元的配件和备用翻锁具等。我甚至已经做好了以年为单位的生存周期。如此漫长的岁月里，自然不能顿顿吃罐头配鱼，所以柴火炉、嵌入式卡式炉、嵌入式电磁炉等各类户外生存装备，也全部选配了三至五套不等。最重要的是。这款帆船的一个人便可轻易操控，这样的属性可谓是我的梦中情船。接下来，只要等待我的帆船到位后，就可以开始大批量的物资采购，来填满帆船上所有能够放置物资的空间了。也许今天是我的幸运日。贷款到账后没多久，卖船的商家又打来了电话，告知我的船已经送过来了，目前就停在东海市港口。挂断电话后，风风火火的冲出家门，开着车一路向西直奔港口。卖船的商家是中俄混血。是名男性交流女，她亲自在港口迎接着我，显得十分重视。毕竟两个月前我只付了三十万的定金，还有近三百万的尾款没有结。停车后，我与刘明寒暄两句，便迫不及待地奔向我的帆船。刘明跟在我身边，十分热情地为我讲解着这艘帆船的各项功能和好处。我一边漫不经心地应付着他，一边检查着帆船的各项功能和整体结构。这艘帆船比我想象中的空间还要大上许多，独立空间有六个。两室两厅，一厨一卫。确定配置没有任何问题后，我便主动提出可以结清尾款了。若刘明不同意贷款买船，不久后的将来，或许我连尾款也可以不用付。这样的算计放在和平时期虽然有些不妥，但在末日来临后都会显得非常合情合理。结清尾款后，我开着船在海边练习了两天。确定船没有任何质量问题后，我便开始实施批量采购物资。单身汉的好处在这种时刻便显露了出来，无牵无挂，无忧无虑。最大的好处，莫过于所有的生存物资，都归我一人支配和享用。
，凡事都不需要考虑，为他人多留一份。租了一辆面包车后，我便直奔离我最近的大型仓储型超市。麦德龙第一轮扫货后，我买了十袋面粉、十袋大米、土豆、胡萝卜、红薯等易储存的蔬菜食物。船上的空间虽然很大，可是要做足长期生存的准备，又显得寸土寸金，因为买的东西实在太多，以至于惊动了超市的工作人员来帮我搬运。超市的搬运员都以为我要开超市。没有拒绝，因为我不用担心会暴露自己的生存地点。我压根就没有什么固定的生存地点。我并不打算购买太多生活物资，原因有两个：第一，我的帆船在重量虽然有五吨，但在打算长期苟活的末日里，还是显得那么微不足道。二俗话说，匹夫无罪，怀璧其罪。大量的生活物资必然会成为各方势力的争夺对象，更不要说我目前只有一个人。存放完毕第一轮的生活物资后，我又赶回了超市。这一次。我买了大量的巧克力、饼干、糖果、牛肉干、葡萄干、辣条等等自己爱吃的零食。装进面包车后，发现还有空间，于是又买了各种调味料、老干妈，构成舞蹈，把这些物资全部装进帆船之后，船里的空间便去掉了五分之一。第三次折返超市，我没有大量采购，只是针对性的买了一些卫生纸、卫生巾、洗衣液、沐浴露、洗发水、睡衣、拖鞋、床上四件套、各类春夏秋冬季节的衣服。计算了一下，差不多能用一两年就够了。装下这些东西后，帆船内还有大量的剩余空间可用。然而，我却并不打算再继续采购物资了。我之前说过，我甚至已经做好了以年为单位进行生存，即便是再来十艘填满物资的帆船，想要持续性的生存下去，也是不可能的事。四次折返超市，多买了二十箱矿泉水，然后便离开了超市。接下来，直奔户外用品店，各种体内的多功能野外工具套装，直接买了五套。再然后就是渔具店。各种配置齐全的钓具箱，也直接买了五套。最后是药店，按照所需购买的各种药品和防护用具，以及营养品，直到再次把面包车晒得满满当当后，这才作罢。至此，我囤积物资的计划即将进入尾声。将第四轮购买的物资放入船内之后，我来到海底捞，美美的吃了一顿。忙活了一整天的时间，怎么也得犒劳犒劳自己。吃饭的时候，隔壁桌刚好有一个女孩在过生日，店里充斥着欢声笑语，洋溢着欢乐的气息。过生日的女孩尴尬挨都要犯了，但内心却开心的像是吃了一盘。我羡慕的看了两眼，为对方送去了一个祝福，随后一起跟着笑了笑，得到了对方回赠的一块蛋糕。这将成为我在末日中为数不多可以回忆的美好时刻。吃过饭后，我直奔楼下的烟酒专卖店。第一家烟酒专卖店，我买了一整箱白三。如此大量购买烟草自然是禁忌，但老板在我每条加价二十元的诱惑下。自然还是睁一只眼闭一只眼的答应了。第二家烟酒专卖店，我买了一整箱蓝白烧。这次老板淡定了许多，我加价31条，仍旧不肯卖。我不想和老板浪费时间，我加价41条，老板一脸为难。白手的姑娘不是钱的事。分钟后，老板一脸热情的抱着一箱冷白沙，把我放到了后备箱。慢走了，姑娘。老板脸上洋溢着开心的笑容，冲我挥着手，见钱眼开，似乎是每个人的特质。抓住这一点，这个世界上。几乎没有什么事是用钱解决不了的，如果有，那就加钱。接下来我如法炮制，几乎把附近能见到的烟草店都扫荡一遍，满满一面包车的烟。若是被查到了，我很难说清。好在一路绿灯，我开回了港口，将香烟堆放进帆船后，我大概数了一下，各类香烟加起来足足84条，合计 4,200 条。这些香烟把整个客卧几乎都要填满了，只有上层还留有一丝缝隙。折腾了一整天，我也累得够呛。锁好船上所有门窗，我回到岸上，对着帆船按下了锁船键，墩墩锁好窗，我开着面包车，呜呜啦啦的回到家里，洗澡睡觉。第二天我起得很早，因为今天要接收一批物资，之前在盐城订购一批精盐，盐和盐一样，也属于敏感商品。不过好在最近几年，对盐的管控已经放松了许多，所以我大量买盐的时候，并没有受到阻碍。我买的盐全部是独立小包装，每包500克，共计 2,000 包，也就是足足一吨酱。所有的盐存放进帆船后，帆船的水位线沉下去了一大截。至此，帆船的内部空间仅剩下五分之一，剩下的五分之一中，一部分是我的卧室，一部分是客厅和厨卫空间。帆船的卧室是标准的豪华双人床主卧，坐在案板上看着帆船的平面图。我思考了许久，最终我决定牺牲一部分主卧的空间，多囤机器药品。在末日里，食物是一等一的硬通货，半块过期的面包足以让一个人抛弃所有的尊严。成为你的一条狗，而烟酒更像是石油一般珍惜的资源，在生产业几乎被摧毁殆尽的末日里，
，针灸等资源是绝对的供不应求。至于盐，更是上一世被称为末日黄金的存在。食盐的成分是氯化钠，氯化钠是维持人体内环境平衡的。如果不吃盐，氮盐摄入不足，就会使机体细胞内外渗透压失去平衡。一旦渗透压失去平衡，那么就会促使水分进入细胞内，从而产生程度不等的脑水肿，轻者出现意识障碍，包括嗜睡乏力、神志恍惚，严重者可以发生昏迷。我对自己的生存基地。有一个很清醒的认知，那就是它的储存空间远远无法满足我的生存需求，所以我只需要存放足够我生存一两年的食物即可。至于其他的生存物资，我也完全没必要大量存储，只需要后期进行末日贸易即可。我期间考虑过再囤积一些酒，但酒的单体面积太大，囤放的性价比不高。现在我有几千条烟，几千袋烟，足以让我在末日里过上人上人的生活。在前世末日来临的第一年。当然，前提是和你贸易的对象是末日中的上等人，一般人是没有这个资本进行贸易的。无论是什么时代，只要人类文明还在，那么就一定会有一定比例的上等人来掌控着绝大多数的资源。这是人类历史上亘古不变的铁路。就凭我目前拥有的这些资源，在未来十年甚至二十年里，我可以说想要什么就会有什么。至于匹夫无罪、怀璧其罪的威胁，我更是不必担忧。鉴于远洋帆船的灵活机动性。社会阶级中低层的人很难对我进行定位追踪。至于那些手握大量资源的上等人，更不会为了这些来犯险与我为敌，因为这些东西在他们看来根本不值得浪费。更为宝贵的武力资源，越是上等人就越熄灭。好钢必须用在刀刃上，在上等人的眼中，就连食物都不算是最重要的东西，只有自己的小命才能够与武力资源相匹配。烟和盐是很重要，但对于他们来说，能用和平贸易的方式得到。何必动刀动枪？至于那些喜欢玩背水一战的亡命徒，我很难去预防，但我不可能做到万无一失。就算我准备的再充分，也一定有考虑不周全的地方。所以，我能做的就是尽可能的去小心行事。经过我的一番考虑，我在纸上列出了以下要囤放的药品清单：感冒药、消炎药、止痛药、止泻药、绷带、纱布、创可贴、云南白药、酒精、维生素、抗生素，这些全部加起来要占据我卧室一半的空间。但即便如此，我的卧室仍旧有足够多的活动空间，甚至还可以再买一台跑步机供我健身使用。列完清单后，我马上开着面包车呜呜啦啦的奔向药店，按照清单进行购买，用一上午的时间将清单任务解决，将药品存入帆船，按照最优化的摆放方式，将帆船的空间力用到了极致。摆放完所有药品后，发现还有一丝丝空间。本着绝不浪费的原则，我网购了两箱防风打火机。俗话说得好，给烟不给火。纯属调戏我！我在狗东买的，当日达赶在12点前付款，下午就可以送达。等打火机送到之后，整艘帆船便被我彻底填满，再也没有一丝一毫多余的空间。当然，我没有牺牲自己娱乐、休息以及活动的空间，囤积物资的任务至此便彻底结束。躺在宽厚的双人大床上，望着床尾挂着的55寸大电视，忽然灵光一闪，猛然坐起身，拿起手机打开了狗东，四 T 的移动硬盘，直接一口气买了二十个。并且要求店家帮我存满电影、电视剧和小说，还有音乐。面对我这样的要求，商家一开始是拒绝的，直到我提出额外支付一万元辛苦费后，商家的态度来了个180度大转弯，没有理会店家刷屏式的整齐术语。我退出聊天框，又开始搜索游戏、笔记本，最顶级配置的游戏本两万元一台，我买了三台，仍旧要求店家帮我装好各种单机游戏。接下来是各式各样的游戏机，包括 PSP、Xbox、H 一二、头衔等娱乐设备。一番购物，直接花掉了近二十万。之前囤积各类物资，花掉了近三十万，其中有小二十万都花在了买烟上。买完东西后，接下来对收获即可。我又躺了下去，美美的睡了起来。第二天，我起床后直接来到了网吧，开了一个包间。坐下后，我从挎包里拿出了一个小本本。这个小本本上记录着各式各样的联系方式，包括手机号、微信、微博等。重生后，我一直在重复做一件事，那就是收集前世所有幸存者的联系方式。他们大多都是末日里的顶级强者，既有末日里雄踞一方的资源大佬，也有生存能力超强的囤货遛狗王，更有武力值爆棚，能够在丧尸群中自由穿梭的绝世高手。我为每个人单独编辑一个文本，以短信、邮件、私信等形式加了定时发布，定时到二十天后，也就是末日来临前的倒数第七天，一口气编辑了上百条不同内容的短信，耗费了我大量的脑细胞。这些短信的内容，主要针对他们每个人的情况。进行了指向性的引导。首先，第一个要透露给他们的
，便是末日即将来临的消息。其次，他们很多人在末日初期，并没有展现出忠厚凄凉的生存实力。为了尽快让他们适应末日，尽快发展壮大，我把自己所了解到的一切信息，全部都提前透露给了他们。做完这一切后，我都感觉自己太伟大了，简直像个圣母。如果我真是圣母，那就好了。可惜我不是，我不过是为了能够尽快稳固末日时代的格局，来达到。我开展末日贸易的目的罢了。末日生存，单靠个人的实力是绝对不可能做到的。唯有大家一起努力，才能创造更好的明天。既然我胆敢提前透露消息给他们，就说明我有着足够的信心牵制他们。这一百多个被我选中的人，他们绝大多数的秘密我都了解得一清二楚。因为上一世我吃的就是贩卖情报这碗饭。将所有的信息编辑完毕，我逐一检查了没有任何披露后，忽然网页上弹出的新闻热搜，吸引了我的目光。一颗落地直径为50米的小行星，落入樱花国海域附近，这会引起了巨大的海啸，袭击了樱花国沿海的几座城市，会造成大量的人员伤亡和排查损失。新闻上描述，据专家称，这颗小行星冲入大气层时，直径为200米左右，经过摩擦燃烧后，落地直径仅剩50米直径，并且落点位于海洋。若是落点在陆地上，恐怕会造成小范围的生物灭绝。纵使我前世见识过这场灾难，并且有了充分的心理准备。然而，再次看到现场拍摄到的照片和情况时，仍旧为之一颤。太恐怖了！根据计算，这颗小行星的威力相当于65颗广岛原子弹同时爆炸的威力。这场灾难自然在极短的时间内引起了全球范围内轩然大波，各种末日论再度开始在网络上发酵。尽管全球各个国家政府都在稳定局面，但仍旧抵挡不住人民的灾难进一步升级后的那种担忧与恐惧。但发酵归发酵。大多数人在无能为力的现实问题前，要么选择视而不见，要么选择直接摆烂。不管末日是否来到，都改变不了他们活在当下的精英。所以，接下来的时间里，大多数普通人仍旧是该吃吃，该喝喝，啥事不往心里搁。甚至有相当一部分人非常期待末日的来临，因为这起灾难事件过于重大，整个热搜板块几乎全部被其占据。我将所有新闻都看了一个遍，最终默默关掉了电脑，准备离开。我知道过不了几天。这件事就会被人们逐渐淡忘。灾难程度再大，也不会影响大多数人。一个月三四千的工资，房贷照样该还还得还。人们关注新闻的热度，最多持续一个星期，时间长了就会烦。有那个时间，还不如多抓几条黑，适合透析视频，来得舒坦。接下来的日子，我还有一项非常艰巨的任务花钱。之前的四个多亿的现金，买完帆船和物资后，还有六千万左右。距离我计划的出海时间还剩下二十天，就是说。我平均一天就要花掉三十万块，虽然可以肆意挥霍，但是我不会选择自甘堕落。若是现在就把身体掏空的话，那么在末日里也就没什么生存的必要了。如果说想要把钱花的既健康又舒心，去健身房无疑是首选。重生之后，我虽然也是健身房的常客，但我从来没有买过私教课，所以和大多数流水线般健身爱好者一样，我很少被健身教练们关注。偶尔有几个精通上脑的教练想要过来搭讪，也会被我的鲁班泰给击退。我并非不喜欢男人，是深谙末日生存法则，内心封闭而已。但如今我要打十个，一口气购买了五位猛男教练的私教课，两个辅助我做训练就足够了，剩下的一个为我准备饮料，一个为我擦汗，最后一个站在一旁充当拉拉队，为我加油打气。距离小行星撞击已经过去了七天时间，各国政府都在严格控制新闻的热度，似乎是有意为之。同时，第一只丧尸出现，当然目前为止大家都不知道是丧尸，借着疫情的由头。大家都以为新出现的病毒感染者只是新冠疫情变异的产物。我每天关注的新闻的变化，只是为了随时做好应对的准备。事态的发展和前世一模一样，没有太大的变化，所以我安然快乐的度过了二十天，也成功的花光了手里所有的闲钱。末日来临前七天，我把家里收拾一番，锁好门窗，背着旅行背包下了楼。邻居们问我去干嘛，我只是简单回应去旅行。我不是没有想过给这些邻居们提醒一下，但不会有人相信我的。新闻上虽然在压制丧尸病毒爆发的热度，可如今是信息时代，各种实锤的小道消息满天飞。在各位十岁视频和照片的轮番轰炸下，大家都一如既往的过着自己的生活。一句视频是屁的，让许多人都心安理得的，当成一个笑话来看待。只有少数人敏锐察觉到了问题的严重性，开始在为不知是否会到来的末日做起了准备。所以人各有命，该活下去的人我们都会，不该活下去的人，就算再怎么帮助他们。也不过是浪费感情罢了。我来到港口，上了自己的船，开始准备向着我的目的地出发。站在甲板上解开绳子的时候
，望着眼前这座熟悉的城市，我的心情无疑是复杂的。上一世我经历了东海市这座港岸巨人的衰败与落幕，这一世我只当是做了一场美丽的梦，一切准备就绪。我将帆身起起航，随着帆船逐渐远离港口，东海市的轮廓开始逐渐缩小，来到近海区域，我调整航向，朝着菲律宾的首都马尼拉的方向驶去。马尼拉是我末日生存的第一站，我计划半个月左右抵达。那个时候，整个菲律宾大概已经沦陷，社会秩序彻底崩塌。但马尼拉之行对我来说非常的重要，甚至关乎我能不能活过。末日来临后的第一个月，我出发的时候是中午，风速表上显示风急在五级左右，伴着阴天，似乎要下雨。不过好在我提前查过，最近半个月都不会大风暴出现，否则我出行的计划必然要被耽搁。经过一下午的航行，帆船周围已经看不到陆地和岛屿了，一眼望去是茫茫然的大海，无边无际。因为我的船上安装了卫星宽带，所以即便是出海也仍旧会有网络信号。此时天色已经逐渐暗淡了下来，不过好在我有卫星导航，所以就算看不见也不会迷路。只要没有风暴，我可以在夜间安然赶路。不过为了安全起见，我还是每隔半个小时就会刷新一下天气预报和船上的预警装置，保证没有安全隐患的前提下，我拿出一盒自热火锅，美滋滋的吃起了晚饭。夜里我打算多行进一会。天气预报显示明天风极会减弱。凌晨两点多的时候，风力果然开始减弱。我果断降下了船帆，准备停船休息。一艘孤舟默默漂泊在汪洋大海上，这种孤寂感其实挺令人绝望的。不过对我来说，这样的生活早已习惯。还记得前世第一次在似乎能吞噬一切的大海上休息时，我连着三天都没睡着觉。尽管强迫自己不去看大海，可脑海中仍旧忍不住会去想象大海的恐惧。似乎在我的船里，有一只恐怖的怪物伺机待发。准备击破我的船体，然后将触手从破洞中伸进来，缠绕住我的身体，将我拖入无底深渊。现在我检查过异常报警器，在正常工作后便直接躺在了大床上，一秒入睡，一下午加一整晚的航行，实在是太令人疲惫了。经过一夜充足的睡眠，我满血复活了。洗漱过后，冲一杯麦片，我便出了船舱，来到甲板上坐下。此时太阳初升，微微海风，不过十分舒服。一边喝着麦片，一边拿出了手机，先是看了一眼天气预报。随后便开始刷新闻，新闻上有关变异病毒的报道已经逐增多，东海市甚至都已经有了几例。不过好在政府足够强大，及时将情况稳定。但我知道这不过是暂时的罢了。一个新官尚且把人物折腾的要死要活，更何况这是外星带来的变异病。对付病毒最难的不是应对方案是否完善，最难的是排查感染者。这几乎是一个无解的命题，因为大部分感染者初期是不会有症状的，但依然具备传染能力。并且传染的方式多种多样，甚至包括了空气传播。如果出现症状，那就说明病毒早已在不知情的情况下默默传播了很久。这种时候，即便是军方出面也无能为力，毕竟不能直接把混杂的无症状感染者和普通人一起都突突了吧？刷了五分钟新闻，大概了解了一下陆地上的情况。我关了手机，拿出了钓具准，被垂钓。今天显然不适合航行，风太小，无法产生动力驱动帆船。这样无风的情况或许会持续到明天。所以今天就当是休息了。垂钓是末日生存必备技能之一，对此我早已是滚瓜烂熟。尽管当年我对垂钓并不感兴趣，甚至还有些讨厌，但为了生存，我不得不逼自己去做一些不喜欢的事情。专注的钓了一上午的渔网，收获颇丰，算放生的一共钓上了八条鱼，其中有两条黑鲷，三条黄鲷，三条烘炒石斑蒜，算我一个人也吃不完。于是个留了两条，其余的全部放生。中午的食物已经有了着落，一条红烧，一条清蒸，一条煮汤。虽然一个人生存十分无聊，但我早已学会了如何在孤独中寻找欢乐。曾经我一度因为孤独几乎要精神崩溃，但我兴趣爱好覆盖范围极广的性格，每一次都能及时帮我找到新的乐趣，继而将我从自杀的死亡边缘拉回来。做饭是一个可持续性很强，并且乐趣十足的项目。虽然做饭的过程比较繁琐和辛苦，但当我把三个鲜美无比的海鲜大餐摆上桌的那一刻，我的心里充满了幸福。加一块软糯鲜香、温白如玉的清蒸黄腰鱼肉。塞进嘴里，慢慢咀嚼的那种快乐，更是无与伦比的。第三天，我继续向前航行。今天的风力达到了强风的程度，虽然动力足够，但强风也具备一定危险性。我行驶的将会更加小心和谨慎，毕竟对于我这种吨位的帆船来说，六级风已经有轻负的危险了。不过问题不大。第八天，我已经抵达黄岩岛，途径在往前，即将驶出中国领海，所以我停了下来。这几天，我每天都在关注病毒的感染情况，和前世一样，在第七天的时候。沿海地区的所有城市已经全面沦陷，内陆的城市虽然有部分比较安全
，但距离沦陷只不过是时间长短的问题。今天早上起床的时候，除了几个官方媒体，其余各大媒体都已经没了动静，只有贴吧、微博、各种论坛还有交流情况的声音。官方媒体也只能更新一些，鼓励大家不要为爱锁好门窗，相信政府的号召性新闻。此时的我仿佛被整个世界抛弃了一般，世人的恐惧慌乱并不能影响到我。国内的情况都已经如此糟糕，菲律宾的情况更是好不到哪去。目前为止，菲律宾政府已经彻底抛弃了国民，连挣扎都懒得挣扎，直接让大家自生自灭。再过几天，整个菲律宾都将陷入人间炼狱一般。这种情况，尽管我没有出海证明，也没有护照，我也并不需要担心非法入境这种问题。那所以我在黄岩岛休息了一天后，再度起航。经过11天的航行，终于在深夜时分抵达了马尼拉南港，比预地抵达时间提前四天。江船停靠在众多远洋海的中间，我的隐蔽性大大提高。尽管夜里我已经很累，但我没有选择休息，而是熬到了第二天的早上。早上的时候，我通过望远镜的观察，可以看到，在港岸上有数十只分散的丧尸，正在像无头苍蝇一般四处晃荡，周围看起来似乎没有活人的踪迹。然而就在这时，有六人突然拿着自动步枪从暗中杀出，伴随着密集的弹雨倾泻，港岸的丧尸不过半分钟便被一扫而空。这就是热武器的真实威力，根本不像电影里演的那样。一队士兵拿着火力充足的热武器，却仍旧抵挡不住几十只丧尸的围攻。至于为什么人类有热武器，却仍旧无法全面消灭丧尸，除了我之前提到过的难以辨别无症状感染者的原因，还有一条很重要的原因，在这场看似天灾的背后，其实还隐藏着一个天大的阴谋。观察了一番，看着他们即将冲上一艘轮船，我急忙拿起了对讲机，调整了频道。如果我是你们，都不会上这艘轮船。说完后，我仍旧注意力集中地观察着他们。果不其然，他们立刻停了下来。领头的一个华人男性，有些诧异的摘下挂在肩上的对讲机：“你是谁？如果你想救自己的母亲，并且让你这一堆人都活下去的话，最好按我说的做。你到底是谁？”听到我提及他的母亲，那人似乎更加诧异，声音都变激动了几分。这人名叫刘强的美籍华人，曾在海军陆战队服役五年，有过战争经历。半个月前，他带着年迈的母亲来到菲律宾度假，恰巧前世的我。在那个时候，也因为感情问题，让马布拉有了烦心。在一个酒吧里，我认识了他，并且与他相谈甚欢，还开展了一段不肯饶恕的互动情节。为了他，我延长了在马尼拉旅游的时间。不得不说，跟他在一起的时光确实很快乐。即便是如今，我也十分回味。但我并不会选择与他再续前缘，因为他实在是太阴险、太恶毒。他为了自己的利益，在末日来临的时候，不惜将我当成礼物送给别人，只为了换一箱矿泉水。至于他身边的那几个人，也都不是什么好鸟，尤其是被他身后那个名叫马继春的家伙，明明跟刘强是好兄弟，然而当时明知我是刘强的女朋友，却仍旧总是盯着我的 X P D 卡，甚至在末日来临的第二天，他趁刘强外出寻找物资，把我堵在角落，想要对我图谋不轨。我这小暴脾气肯定不能忍，当场一有让他变成了人妖，想要活命，最好不要问没有意义的问题。我淡淡的说道：“你母亲现在在海哥号上，海哥号上没有丧尸，并且有大量的物资。”但是需要注意，海哥号上已经有幸存者占据了。他们的领袖叫霍斯本，也有枪。这番话说完，刘强沉默了一会，这才继续说道：“我凭什么相信你？枪声就会吸引了大量的丧尸，信不信我随便你。我知道刘强一定会信，因为他虽然不是一个好人，但却是一个好儿子。不知道是不是铁律，越是阴险狡诈的坏人，就越是超级大孝子。”说完之后，我关闭了对讲机。现在就等刘强钻入我为他埋下的陷阱，尽管这个陷阱并不高明。但我知道他一定会上当。果不其然，刘强纠结了一会，立刻和身边的人吵了几句，随后直奔海哥号的方向。其他人虽然无奈，但也只得跟上。他这次来的主要目的，就是为了营救他母亲，因为他母亲原本报了一个海上旅游团，结果刚一上船就爆发了生化危机，所以整个团的人都被困在了船上。其实我清楚上一世的这个时候，但此时的刘强并不清楚。很快，刘强带着人悄悄潜入了海哥号。会一会，海哥号上传来激烈的枪声。如今的刘强，并不具备和霍斯本谈判的筹码，再加上他是偷偷潜入的，自然会被霍斯本当成敌人。对白上一世的霍斯本是看到我之后，才主动邀请刘强上船的，不怕别人说我自恋。我对自己的颜值与魅力，还是很有信心的。枪声断断续续响了几分钟，然后便彻底归于平静。此时数不清的丧尸被吸引过来，朝着海哥号蜂拥而去。很快，整个海哥号上布满了丧尸。就算是有活人，恐怕也只能躲在其中一个房间里，苟延残喘。若是房间里有物资，或许还能多活几天。可如果没物资
，那么等待他们的只能是死亡。接下来，我在港岸等待了五天，每天我都在观察海格号的情况。五天来，海格号上一点动静都没有，不能再拖了，再拖下去，我的位置将会变得十分危险。所以第五天的中午，我展开了行动，趁着深夜，我驾驶着帆船来到海格号附近，顺着攀登绳，我很轻松地爬上海格号。船上的丧尸早就被霍斯等等人清理干净了。进入船舱时，里面散发的恶臭简直令人作呕。不过好在我早有准备，提前戴上了防毒面具，因为对海哥号十分熟悉。我上船后直奔海哥号的货舱，为了防止船上还有活人，我走得小心翼翼，十分警惕。不过好在是我多虑了，一直到我进入货舱里，都没有看到一个活人。此时货舱内一片狼藉，地上横七竖八的躺着数十具尸体，我一眼就看到了刘强和霍斯本这两个让我恨之入骨的家伙。不过我能活那么久。还真的好好感谢他俩，如果不是刘强把我送给霍斯本，我也很难那么近距离的接触到霍斯本，更不会再给了他致命一击后夺走了他的武器。有了武器的我，之后的人生简直就像开了挂，所以这也是为什么我必须来马尼拉的原因。我必须要拿到武器，地上散落的武器，但让我没什么兴趣。货舱里还有很多霍斯粉带来的新武器，新到连包装都没打开的程度。霍斯本是本地的帮会头目，名下有几家武器店，所以他是不会缺武器的。挑了几把武器之后，我又找到了对应的弹药，甚至还找到了一些手雷。等大范围杀伤性武器，将推车塞得满满当当后，我这才推出货舱，来到甲板上，将所有的武器弹药用绳索一一吊了下去。这样来回了几波后，我估摸着差不多了，于是便顺着攀登绳下到了帆船。经过这段时间的消耗，存放食物的地方有了空间，足够可以放下这些东西。拿到了自己想要的东西，便没有继续留在马尼拉的必要。于是，连夜去世的帆船离开了马尼拉的港口。一个月后，我进入了帕劳境内，这个总人口不足两万人的国家，早就已经彻底熄火。我来这里的目的也很简单，帕劳正是因为国家人口少，再加上是个群岛国，所以丧尸威胁性很低。整个国家有人居住的岛只有九个，而帕劳境内各种岛屿加起来足足三百多个。所以，接下来很长一段时间，我要在这里度过。最重要的一点是，我会在这里。遇到末日里第一个可以信赖的势力，将船停在了科罗尔市附近的一个盐滩区，这里无人出没，并且岩石也很高。我把船停在一个岩缝之间，这里水深合适，隐蔽性也很强。不过为了以防万一，我将一颗手雷挂在了舱门那把手上，只要一开门就会爆炸的那种。挂好手雷，我从天窗爬了出去，腿上绑了一把手枪，手上拿着一把通风枪，准备充分后，我直接上了岸。因为距离科罗尔城区还有一段距离，所以我足足走了两个多小时。才来到克罗尔城区附近。此时，克罗尔城区内的丧尸大多都被吸引到了十分偏僻的城外。城内有部分建筑建起了围墙和围栏，将丧尸抵挡在外。做这些事的主要分成两批人：一批是本地人组成的生存者自救组织，另一批是从海上飘过来的异乡客。主要成员全部都是中国人，他们是一个公司的人，包船出来团建。来的时候好好的，没想到回去的时候回不去了，所以这一百多号人就这么留在了克罗尔。但是本地人不愿意，双方这一个多月以来发生了无数次的战斗，伤亡十分惨重。不过好在中国人这一伙中有个狠人，名叫周一南，是公司的老总，也是部队上退下来的老兵。他不仅领导能力极强，战术意识也很强。尽管手里没有热武器，但仍旧把敌人打得落花流水，最终成功站稳了脚跟。与本地人话，分了各自的生存区域，并且达成和解，不会互相侵犯。可是表面上看起来是和解了，但本地人的伙子却憋了一肚子的坏气。我前世与周一南产生交集的主要原因，就是我救了他女儿。不过比较遗憾的是，前世我虽然成功救下他女儿，但他女儿也断了一条腿，只是保住了你。这一世我不会再重蹈覆辙，毕竟周一南前世也救过我许多次，甚至到我死他都没有算计过我。接近城区的时候是下午，我没有急着进城，因为我现在不确定周一南的女儿什么时候会被绑架，必须要把握好时机，否则容易节外生枝。接下来，我在距离本地人自救组织的领地附近。很近的老房子附近，每天用望远镜观察着他们。他们每天都会派人出去搜集生存物资，一连三天，他们没有任何异动。直到第四天的时候，第四天的傍晚，我看到他们开出一辆我前世非常熟悉的黄色面包车。这辆面包车他们只动用过一次，应该就是绑架周一男女儿的时候。我清楚的记得，他们开出这辆面包车的当晚，我在周一男他们领兜附近的一家宾馆睡觉。那时候我和周一男还没有结识。只是在周一男女儿周颖被成功绑架后，跑路的动静吵醒我。原本不打算多管，可是当周一男追出来的时候，目不可遏的大喊着：“谁能救下他女儿？”
他就赏一箱面包和一箱矿泉水。当时我已经弹尽粮绝，饿得两眼发昏。听到这话，我也不知道哪里来的力气，起身噔噔噔下了楼。我就像锅，单英雄一般站在马路中间，用手枪对准了面包车。面包车司机吓坏了，匆忙打方向盘，导致撞上了路边的建筑。及时赶来的周依然控制住了四名绑匪，救下了周颖。但可惜的是，因为车祸，周颖的左腿没能保住。周颖被救下后，我也因为过度虚弱晕倒了过去，在彻底失去。周依然将我抱在怀里，问我是什么人，而我嘴里只是乐乐地说着我的面包，还有矿泉水。本来我对周周一男的承诺已经不抱希望了，因为末日里我见过太多阴险狡诈的活人，他们大多都不会信守承诺。不过幸运的是，周一男不是那样的人，他不仅信守了承诺，还把我带回了抗日基地。我再次醒来时，一箱面包和矿泉水都摆放在我的床头。周一男听说我醒了，特意赶过来道谢，并且告诉我说这里很安全，让我可以安心休养。为了让我放心。他甚至还把我的手枪还给了我，在那之后的日子里，我确实过上了前所未有的安心生活，并且我与周一男的关系也迅速升温，导致我俩关系异常的诱因。就是周颖这个可爱的小丫头，一口一个我，长得好像她妈妈，甚至她还总是问我能不能当她的妈妈。时间一长，我和周一男不可避免的也发展出了不可描述的关系。回忆起这些点点滴滴，我的心里更加坚定，一定不会再让他受到半点伤害。于是我迅速下楼，悄悄地跟了上去。虽然我是不行，他们去开车，但时间上并不紧张，因为他们动手的时间在半夜，我有足够的时间，可以赶到周一男的地盘做好预警